Ciao ragazzi, ci sacca ne bella via. Allora, primo tempo, Bari Spezia, un altro primo tempo allucinante da parte del Bari, scandaloso, una squadra senza anima, a parte qualcuno, ma veramente non ho parole nell'analizzare questo Bari. Dietro impauriti e davanti... Uh, assenti o uh, uh, inadempienti non so come dire davanti veramente uh, appena la, la manovra deve avere un po' di naturalezza di intensità, di velocità tutto si spegne c'è proprio paura nel, nel, nel uh, protrarsi in avanti c'è proprio paura Appena, ripeto, la manovra deve andare un po' sul, sull'uno contro uno, sul, 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 sul passaggio di prima, sul velocizzare, sul dare facile all'avversario, inizia ad avere paura, si rallenta. Primo tempo malissimo Ricci, rallenta la manovra, non sa mai che fare, quasi sempre perde il pallone. E l'anno scorso Ricci, giocava Mazzotta, Ricci molte partite non le ha giocate da titolare, era riserva l'anno scorso Ricci, mi dispiace dirlo. Mi dispiace dirlo perché già facciamo una fatica a boia nel macinare il gioco, nel dare un po' di senso a qualche passaggio, nel cercare una triangolazione, nel mettere una palla in mezzo. Poi ci si mette che Ricci o, i, o le ali rallentano di molto il gioco e allora non c'è, non c'è più, non, no way, non c'è il quid, non c'è proprio lo spirito. Ma d'altronde quelli sono gli uomini. E Giuma a destra lo sta provando a destra, un altro disastro, lento, farraginoso, non sa che fare, Dove non, cioè, senza centrocampo, visto che gli uomini sono questi, non, non, non arriverà mai niente di buono, perché Lulic di, di nuovo non è in campo, e giochiamo sempre con questi, Bellomo dov'è? Non lo so, Nasti pure è un altro disastro, oggi infatti mo li vado a scrivere su, su e Nasti non riesce a tenere una palla, una! Una palla, una, non riesce a tenerla. Ti riescono a... ti intercettano il pallone ovunque, lo, ovunque gli avversari siano, dietro di te, a destra, a sinistra. Ti tolgono il pallone sempre. Come facciamo a giocare in questo modo? Abbiamo due, due difensori su tre ammoniti, di Cesare e Matino, che, che va anche molto duramente, va sulle, sui contrasti. Io, io non so veramente a che santo appellarci, questo è uno scotto salvezza, questa è una squadra che gioca da Serie C con giocatori quasi da Serie C, mi dispiace dirlo, e stiamo parlando del, dello Spezia che, che sta messo malissimo in classifica e che è andato molto vicino a gol, molto di più del Bari, che il, il San Nicola sembra, un. Uh, vengono a fare i padroni sempre a San Nicola, sempre, pure con Mignani era così, anche con Mignani era così. E il San Nicola sembra voler più bene agli avversari che a noi perché lo Spezia ha sfiorato il gol con tiri da fuori, giustamente, tirano da fuori, è cassata due volte, Brenno ha fatto due paratoni, e non lo so, io cosa mi ricordo nel primo tempo, solo quel tirello di Dorval di sinistro che alla fine era manco male, più niente, più niente... Ora, forse, forse lo capirà Iachini che è un problema di uomini, forse sono io che giustamente non sono nel loro spogliatoio e non so le condizioni degli altri, ma preferisco Lulic con una gamba a Ejumà, preferisco Bellomo con mezza gamba a, a Dorval, preferisco Guglielber con mezza gamba a Ricci che sta facendo una partita pietosa perché viene sempre cercato sulla sinistra vuol dire che loro sono un po' manchevoli a sinistra come in altre partite ma ogni volta ogni volta è una palla persa Ricci e ce la passiamo dietro l'unica cosa che sappiamo fare nel suo campionato è passarci la palla e fraseggiare dietro che non, quando non vengono a pressarci perché quando vengono a pressarci eh, non sappiamo nemmeno fare quello manco fraseggiare dietro e Brenno ha fatto tre miracoli. L'unica nota positiva che serve a questo primo tempo è Moracchioli. 
almeno Moracchioli ha provato a fare due cose, almeno si è procurato una, una punizione buttata come sempre, come tutti i calci da, come tutti i calci da, da fermo, si è procurato una munizione contro, almeno è uno che prova a muoversi quando non abbiamo il pallone, meno male che Iacchini l'ha premiato, ma con questi qua non si va da nessuna parte. Mi dispiace dire, abbiamo due ammoniti mo dietro, e infatti Puccino si sta scaldando, perché gli allenatori arrivano, non sanno che pesci prendere con questa squadra. Io non lo so veramente, Io adesso voglio vedere se, se, se usciamo con un pari con la Spezia, che si complicano le cose, perché questo è uno scotto salvezza, la Spezia sta andando malissimo. E si vede che è in difficoltà dietro, ma noi come facciamo a fare un'azione se non diamo velocità, se non diamo intensità, se non giochiamo di prima? Come si fa che la palla arriva a Ricci? E se, ci, se laddove ci fosse qualche possibilità, niente, va piano, non sa chi darla, fa l'ultima scelta, la più scontata, uguale Dorval. Nasti non tiene un pallone, come, come facciamo a giocare? Non lo so. E abbiamo avuto anche due buoni spunti, con palle stoppate male. Quando c'è un buono spunto, la palla viene stoppata male, c'è errore tecnico. Io non so, Iachini, com come si fa. Poi dici che hai visto un grande secondo tempo a Catazzaro, va benissimo, però il Catazzaro si è chiuso. E la nostra pressione a, a davanti a Catazzaro è stata frutto anche di una tattica avversaria che si sono chiusi, perché erano in vantaggio. E sapendo che il Bari è un attacco da piangere, e infatti siamo il secondo peggior attacco, proprio dopo lo Spezia, che è il peggior attacco, e ci stava segnando, ha avuto molte più azioni nel primo tempo, il peggior attacco di, eh? della Serie B, il peggior attacco della Serie B, ha avuto molte più azioni del Bari, in casa del Bari oggi, nel primo tempo... Cioè, non lo so, vogliamo andare in Serie C? Eh, beh, I giocatori che hanno preso della Serie C so, perché a Campora eh, Nasti stava per andare in Serie C l'anno scorso, Zupias è andato in Serie C, eh, Gegiuma non mi sembra un giocatore di Serie B, non lo so. Non lo so, fate, fate Vobis. In attacco Puskas non gioca più. Se è trovato nelle retrovie, ci troviamo Nasti che, che, che sbarella, che, 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 non, che non tiene un pallone, non lo so. Vediamo il secondo tempo, ragazzi. Per non dire della noia abissale del vedere queste partite, che veramente non ce la faccio più. Veramente sono d'accordo con molti tifosi che scrivono: Vediamo l'ora che finisce questa stagione. Una noia terrificante, una roba. Proprio da togliere l'ossigeno nei polmoni, non c'è un po' di manovra, di respiro. Questa palla non viene mai data, almeno per avere almeno l'idea di provare a fare qualcosa. E eh no, la teniamo dietro, ce la passiamo dietro, ce la passiamo dietro, ce la tutti si fermano, andiamo in sovrasforzo. Ma come ne sta giocando più? Cioè io veramente no, quest'anno non sappiamo più a cosa... A cosa a che, a che santi appellarci e mo a Venezia chi va a giocare la, la prossima Iachini chi va a, gi a giocare a Venezia va mio cugino, vado io con mio cugino con sta squadra dove andiamo non lo so iscrivetemi su youtube pure eh? alla prossima bella Vichers vediamo il secondo tempo